Hi! Ako si Teacher Weng. Maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Ito na yung part 2 ng ating topic na finding the general term or end term of a sequence. So, medyo mahirap lang to ng konti dun sa nakaraan nating lesson. Sa mga hindi pa nakakapanood nung previous lesson natin about this topic, nilagay ko sa description box below yung link para mapanood nyo. So, magsimula na tayo sa ating match tutorial video. So, nung nakaraan nating video, yung mga terms ng sequence natin ay may common difference. So, kung mapapansin nyo dito, uh, obviously, hindi common ang difference nila sa unang pagsusubtract natin. Kasi dito, between 10 and 17, meron tayong 7 na difference. Between 5 and 10, meron tayong 5. And dito, meron tayong 3. Okay? So, hindi siya katulad nung nakaraan nating video. Pero, gagamitin pa rin natin yung common difference. Okay? Kasi may common difference yan. Hindi nga lang sa unang uh, pagsusubtract. Okay? So, tingnan natin. 17 minus 10 na subset, meron siyang difference na 7. Ito naman may difference na 5. At ito naman, may difference na 3. Okay? So, kung mapapansin nyo, Yung first difference ay mayroong common difference. Okay? So, ano ang common difference nitong first difference? Okay? So, we have here 7 minus 5, we have 2. And 5 minus 3, we have 2. So, kung mapapansin nyo, meron tayong common difference na 2. Yun nga lang, nasa second difference yung kanilang common. So, syempre, yung 2 natin is common difference pa rin. Okay, so ang symbol non ay D. Ayan, pero syempre, kaiba dun sa nakaraan na sa unang pag-subtract pa lang, nakuha mo na yung common difference dito sa pangalawa. Kapag ka ganyan yung example, lagi yung tatandaan, ang ating n dyan, or yung variable natin ay may exponent na 2. Or, yung magiging general term natin ay quadratic. Sa algebra, ang tawag sa kanya ay quadratic. Ano naman ang magiging ganap ng ating common difference? Okay? Ang gagawin mo dun sa common difference mo para malaman mo yung numerical coefficient nito. Okay? So, meron kang numerical coefficient. So, magigiyang a n square. Ibig sabihin, meron kang value ng a. Okay? Yung a natin, okay, ang gagawin mo dyan ay i-divide mo sa 2 yung common difference. Ayan. So, ibig sabihin, kung dinivide mo sa 2 yung common difference at alam naman natin, ang common difference natin dito ay 2. So, 2 divided by 2 is 1. So, in short, itong A natin dito, tatanggalin natin siya. Sa halip na A, papalitan natin siya ng 1. Okay? Pero, pwede mo na rin namang hindi ilagay yun. Kasi, pag wala kang nakikitang a number sa tabi ng isang variable, automatically may 1 yun. So, ano naman yung susunod natin gagawin? Okay? So, gaya ng naipaliwanag ko nung nakaraan, meron tayong tinatawag na n, at yun yung number of terms. Okay? So, this is 1, 2, 3, and 4. Ang gagawin mo, itong n natin na to, isasubstitute mo yung 1, 2, 3, 4. So, i-compute natin siya. Ayan, so na-substitute na natin siya. So, 1 square or 1 times 1 is 1. So, 2 square or 2 times 2 is 4. 3 square or 3 times 3 is 9. And then lastly, 4 square or 4 times 4 is 16. So, kung mapapansin nyo, nung kinumpute natin siya, we have 1, 4, 9, 16. So, ano kaya yung gagawin natin para maging equal siya dito sa mga terms na ito? So, ano yung idadagdag mo o ibabawas mo uh, dito sa 1 para maging 2? Sa 4 para maging 5? Sa 9 para maging 10? Sa 16 para maging 17? Obviously, hindi natin kailangang magbawas kasi from 1, kailangan natin maging 2. So, magdadagdag tayo. Ilan ang idadagdag mo sa 1 para maging 2? So, syempre 1. Ilan ang idadagdag mo sa 4 para maging 5? Syempre, 1 din. 
Sa 9, kailangan mong dagdagan ng 1 para maging 10. At ganun din naman sa 16. Ayan. So, obviously, para ma-achieve natin or makuha natin itong mga value na to, kailangan mo lahat silang dagdagan ng 1. So, in short, yung ating equation ay ganito. We have a sub n equals n square plus 1. So, dahil meron na tayong general term, madali na para sa ating malaman yung mga terms like yung 10 term, 100 term, 98 term. So, hindi na natin siya kailangang isa-isahin. So, halimbawa, gusto natin malaman yung pang 10 term. Okay, simple lang ang gagawin natin. Isa-substitute lang natin yung 10 sa n, and then i-square natin yung 10, and dadagdagan natin ng 1. So, the answer is 10 square or 10 times 10 is 100 plus 1. We have 101. So, malalaman na natin kung anong number yung pang 10 term. Mag-proceed na tayo sa ating second example. So, same procedure ang gagawin natin. Kukunin natin yung difference between 32 and 18. So, 32 minus 18, we have 14. 18 minus 8, we have 10. And 8 minus 2, we have 6. Okay, so, pag sinubtract natin dito, we have 4. And then, the difference between 6 and 10 is also 4. So, ngayon, ang ating common difference ay 4. Okay? So, ang gagawin natin ay, i-divide natin si 4 sa 2 para makuha natin yung A. Okay, 4 divided by 2, we have 2. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong 2n square. Okay, dyan tayo magsisimula. So, ang susunod natin gagawin, gaya ng ginawa natin kanina, ayan, isinabstitute lang natin yung number of term doon sa n. So, we have 1, 2, 3, 4. Okay, kaya lang, ang pagkakaiba, meron tayong 2 na imumultiply doon sa ating n square. Okay, so kung ito, kanina, 1 square is 1. So, pag minultiply natin yun sa 2, we have 2. So, 2 square is 4, okay, times 2, so we have 8. 3 square, we have 9, times 2, we have 18. 4 square is 16, times 2, we have 32. Ayan. Kung mapapansin nyo, natumbok na natin agad yung hinahanap natin. Kasi after natin i-perform yung operation, lumabas agad yung 2, 8, 18, and 32. So, hindi na natin kailangang mag-add or mag-subtract pa. Heto na yon. So, ang gagawin na lang natin ay, ipapinalize natin yung ating equation. Okay? So, ano yung gagawin natin? Siyempre, magiging ganito siya. A sub M is equal to 2n square. Okay? Para sa ating third example, ganun pa rin yung gagawin natin. 73 minus 46, we have 27. 46 minus 25, we have 21. 25 minus 10, we have 15. And then 10 minus 1, we have 9. And then, tingnan natin yung difference. So, 27 minus 21, we have 6. And here we have 6 also. Okay. Then we also have 6 here. So, ang gagawin natin para malaman natin yung A or yung numerical coefficient nung uh, n square. So, gagawin natin 6 over 2 or 6 divided by 2. So, we have 3. Ibig sabihin, mag start tayo sa 3n square. Ayan, so na-substitute ko na yung number of terms dito. So hanggang 4 na lang yung gawin natin. Ayan, so 1 square is 1 times 3. We have 3. 
2 square we have 4 times 3 we have 12. 3 square we have 9 times 3 we have 27. 4 square is 16 times 3 we have 48. So, dito sa ating example number 3, kung mapapansin nyo, meron tayong 3, 12, 27, and 48. Which is obviously, na mas mata matataas sila dito sa mga terms na nandito. So, ang gagawin natin ay pasubtract. Okay? So, anong gagawin mo sa 3 para maging 1? Okay? Kailangan mo magbawas ng 2. Yung 12 para maging 10, kailangan mo ring bawasan ng 2. Yung 27 para maging 25, kailangan mo ring bawasan ng 2. Gayun din naman yung 48. So, sa makatawid, yung ating equation ay, so, sa makatawid, yung ating equation ay, a sub n equals 3n square, o since nag-minus tayo ng 2 or nagbawas tayo ng 2, so, meron tayong minus 2 dyan. So, a sub n equals 3n square minus 2. Muli yung number 4, hindi ko siya sasagutan. Ito ay magsisilbi yung assignment. Ilagay sa comment section below yung inyong final answer. Hanggang sa muli ako si Teacher Weng. Sana'y nagustuhan nyo yung topic natin na second part ng finding the general term or n term of a sequence. Muli, magkita kita tayo sa aking mga susunod pang video. Bye!